Air Pollution Part 1 Air pollution is increasingly becoming the focus of government and citizen concern around the globe. From Mexico City and New York, to Singapore and Tokyo, new solutions to this old problem are being proposed, mailed and implemented with ever-increasing speed. It is feared that unless pollution reduction measures are able to keep pace with the continued pressures of urban growth, air quality in many of the world's major cities will deteriorate beyond reason. Action is being taken along several fronts, through new legislation, improved enforcement and innovative technology. In Los Angeles, state regulations are forcing manufacturers to try to sell ever cleaner cars, their first of the cleanest, titled zero emission vehicles, hope to be available soon, since they are intended to make up 2% of sales in 1997. Local authorities in London are campaigning to be allowed to enforce anti-pollution laws themselves, at present only the police have the power to do so, but they tend to be buzzy elsewhere. In Singapore, renting out towed space to users is a way of the future. When Britain's Royal Automobile Club monitored the exhausts of 60,000 vehicles, it found that 12% of them produced more than half the total pollution. Older cars were the worst offenders, though a sizable number of acquired new cars were also identified as gross polluters, they were simply badly tuned. California has developed a scheme to get these gross polluters off the streets, they offer a flat $700 for any old, run-down vehicle driven in by its owner. The aim is to remove the heaviest polluting, most decrepit vehicles from the roads. As part of a European Union environmental program, a London council is resting an infrared spectrometer from the University of Denver in Colorado. It gauges the pollution from a passing vehicle, more useful than the annual stationary rest that is the British standard today, by bouncing a beam through the exhaust and measuring what gets blocked. The council's next step may be to link the system to a computerized video camera able to read number plates automatically. The effort to clean up cars may do little to cut pollution if nothing is done about the tendency to drive them more. Los Angeles has some of the world's cleanest cars, far better than those of Europe, but the total number of miles those cars drive continues to grow. One solution is carpooling, an arrangement in which a number of people who share the same destination share the use of one car. However, the average number of people in a car on the freeway in Los Angeles which is 1,8 has been falling steadily. Increasing it would be an effective way of reducing emissions as well as easing congestion. The trouble is, Los Angeles seem to like being alone and the cars. Singapore has for a while had a scheme that forces drivers to buy a badge if they wish to visit a certain part of the city. Electronic innovations make possibly increasing sophistication, rates can vary according to road conditions, time of day and so on. Singapore is advancing in this direction, with a city-wide network of transmitters to collect information and charge drivers as they pass certain points. Such road pricing, however, can be controversial. When the local government in Cambridge, England, considered introducing Singaporean techniques, it faced vocal and ultimately successful opposition. Part 2 The scope of the problem facing the world's cities is immense. In 1992, the United Nations Environmental Programme and the World Health Organization WHO, concluded that all of a sample of 20 megacities, places likely to have more than 10 million inhabitants in the year 2000, already exceeded the level the WHO deems healthy in at least one major pollutant. Two-thirds of them exceeded the guidelines for two, seven for three or more. Of the six pollutants monitored by the WHO, carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, sulfur dioxide, lead and particulate matter, it is this last category that is attracting the most attention from health researchers. PM10, a subcategory of particulate matter measuring 10 millionths of a meter across, has been implicated in thousands of deaths a year in Britain alone. Research being conducted in two counties of Southern California is reaching similarly disturbing conclusions concerning this little understood pollutant. A worldwide rise in allergies, particularly asthma, over the past four decades is now said to be linked with increased air pollution. The lungs and brains of children who grow up in polluted air offer further evidence of its destructive power. 
the old and ill, however, are the most vulnerable to the acute effects of heavily polluted stagnant air. It can actually hasten death, as it did in December 1991 when a cloud of exhaust fumes lingered over the city of London for over a week. The United Nations has estimated that in the year 2000 there will be 24 megacities and a further 85 cities of more than 3 million people. The pressure on public officials, corporations and urban citizens to reverse established trends in air pollution is likely to grow in proportion with the growth of cities themselves. Progress is being made. The question, though, remains the same, will change happen quickly enough? Ô nhiễm không khí Ô nhiễm không khí ngày càng trở thành mối quan tâm trọng tâm của các chính phủ và người dân trên toàn cầu, từ thành phố Mexico và New York, Singapore và Tokyo. Giải pháp mới cho vấn đề cũ này đang được đề xuất, gửi đi và thực hiện với tốc độ ngày càng tăng. Người ta lo sợ rằng nếu các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không thể bắt kịp với những áp lực liên tục của sự phát triển đô thị thì chất lượng không khí tại nhiều thành phố lớn trên thế giới sẽ xấu đi một cách không thể chấp nhận được. Chúng ta đang hành động trên nhiều mặt như thông qua các luật mới, cải thiện việc thực thi và cải tiến công nghệ, tại Los Angeles. Các quy định nhà nước đang buộc các nhà sản xuất phải cố gắng bán xe sạch hơn. Chiếc xe sạch nhất đầu tiên của họ mang tên Zero Emission hy vọng sẽ sớm được ra mắt kể từ khi họ dự định tạo ra 2% doanh thu trong năm 1997. Chính quyền địa phương ở London đang vận động để được phép thực thi việc tự giảm ô nhiễm vì hiện tại chỉ có cảnh sát mới có quyền làm như vậy nhưng họ có vẻ rất bận rộn ở Singapore việc cho thuê không gian cốc được xem là xu hướng của tương lai khi câu lạc bộ xe hơi Hoàng gia Anh giám sát việc xả thải của 60.000 xe thì họ phát hiện ra rằng 12% trong số đó đã tạo ra hơn một nửa tổng số ô nhiễm các chiếc xe cũ là cũng là những thứ vi phạm ô nhiễm tồi tệ nhất mặc dù một số lượng đáng kể xe mới cũng được xác định là gây ô nhiễm vì chúng đơn giản bị điều chỉnh xấu đi California đã phát triển một kế hoạch để giảm các việc ô nhiễm tổng thể này trên đường phố bằng cách cung cấp cho mỗi hộ 700 đô la cho các chủ sở hữu xe cũ mục đích là để loại bỏ các loại gây ô nhiễm nặng mà hầu hết là các xe đã hư nát đang chạy trên đường Là một phần của một chương trình môi trường Liên minh châu Âu Hội đồng London được đặt một quan phổ kế hồng ngoại từ Đại học Denver ở Colorado Nó được dùng để đo ô nhiễm từ một chiếc xe đi qua Nó có nhiều công dụng hữu ích hơn so với các hàng văn phòng phẩm hàng năm Theo tiêu chuẩn của anh hiện hành Bằng cách tạo ra một luồng hơi qua ống xả khói và đo lường những gì bị chặn lại Bước tiếp theo, hội đồng có thể làm là liên kết hệ thống với một máy quay video bằng máy tính để có thể đọc được biến số tự động. Nỗ lực để làm sạch xe hơi có thể không giảm ô nhiễm được gì nếu chúng ta cứ lái xe ngày càng nhiều. Los Angeles có một số chiếc xe sạch nhất thế giới, tốt hơn nhiều so với những chiếc ở châu Âu, nhưng tổng số giảm mà những chiếc xe này lái sẽ tiếp tục tăng. Một giải pháp là xe tổng hợp, một sự sắp xếp mà trong đó một số người có thể chia sẻ cùng nơi đến khi cùng sử dụng một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, số trung bình người trong một xe trên đường cao tốc ở Los Angeles hiện tại là 1,8 và có nguy cơ giảm đều đặn. Tăng tỷ lệ này lên sẽ là một cách hiệu quả để giảm lượng khí thải cũng như giảm bớt à, tắc nghẽn giao thông. Vấn đề là Los Angeles dường như thích lái xe một mình. Singapore có một khoảng thời gian triển khai một chương trình mà ở đó họ bắt các tài xế phải mua một huy hiệu nếu muốn đi đến một nơi nào đó của thành phố. Các cải tiến về điện tử có thể làm gia tăng sự phức tạp. Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo điều kiện đường xá, thời gian trong ngày, vân vân. Singapore đang tiến theo đang Tiến theo hướng này với một mạng lưới toàn thành phố, à, các máy phát để thu thập thông tin và tính phí các tài xế khi họ vượt qua các điểm nhất định. Tuy nhiên, 
Các phí đồn bộ như vậy có thể gây tranh cãi khi chính quyền địa phương ở Cambridge, Anh khi xem xét giới thiệu các kỹ thuật từ người Singapore họ phải đối mặt với nhiều sự chống đối. Phạm vi của vấn đề này ở các thành phố trên thế giới là rất lớn. Năm 1992, chương trình Liên Hợp Quốc về Môi trường và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kết luận rằng tất cả các mẫu của 20 thành phố lớn, nơi có thể có hơn 10 triệu dân vào năm 2000, đã vượt quá mức mà Tổ chức WHO cho là lành mạnh khi ít nhất có một thành phố bị ô nhiễm nặng. 2 phần 3 các thành phố này đã vượt mức độ tiêu chuẩn. Trong số 6 chất ô nhiễm được theo dõi bởi WHO, carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, sulfur dioxide, trì và các hạt vật chất, thì loại cuối cùng này đang thu hút sự chú ý nhất từ các nhà nghiên cứu y tế PM10, một tiểu loại của các hạt vật chất được đo 10 phần triệu của 1 mét Được xem là có liên quan đến việc hàng ngàn người chết mỗi năm ở Anh Nghiên cứu được tiến hành tại hai quận Nam California Cũng đi đến những kết luận đáng lo ngại Tương tự liên quan đến chất gây ô nhiễm ít được biết đến này Thế giới ngày càng bị dị ứng, đặc biệt là hen xuyển. Hơn 4 thập kỷ qua, bây giờ được xem là có liên quan đến việc ô nhiễm không khí ngày càng tăng. Phổi và não của trẻ em lớn lên trong không khí bị ô nhiễm, cung cấp thêm bằng chứng về sức tàn phá của nó. Tuy nhiên, những người già và người bệnh là những người dễ bị tổn thương nhất đối với những tác động cấp tính của không khí tù động bị ô nhiễm nặng. Nó có thể thúc đẩy việc gây tử vong thật sự như việc đã xảy ra vào tháng 12 năm 1991 khi một đám mây khí thải động lại trên thành phố London trong hơn một tuần. Liên Hiệp Quốc đã ước tính rằng trong năm 2000 sẽ có 24 thành phố lớn và hơn 85 thành phố có hơn 3 triệu người. Áp lực lên các công chức, các công ty và công dân đô thị để đảo ngược xu hướng gây ô nhiễm không khí có tổ chức có khả năng tăng tỷ lệ thuận với sự phát triển của thành phố mình. Tiến hành đang được thực hiện, tuy nhiên câu hỏi đặt ra vẫn giữ nguyên việc thay đổi này có xảy ra đủ nhanh không? Votes for Women The Suffragette Movement which campaigned for votes for women in the early 20th century, is most commonly associated with the Pankhurst family and militant acts of varying degrees of violence. The Museum of London has drawn on its archive collection to convey a fresh picture with its exhibition The Purple, White and Green, Suffragettes in London 1916 -14. The name is a reference to the color scheme that the Women's Social and Political Union, WSPU, created to give the movement a uniform, nationwide image. By doing so, it became one of the first groups to project a corporate identity, and it is this advanced marketing strategy, along with the other organizational and commercial achievements of the WSPU, to which the exhibition is devoted. Formed in 1903 by the political campaigner Mrs. Emmeline Pankhurst and her daughters Christ Abel and Sylvia. The WSBU began an educated campaign to put women's suffrage on the political agenda. New Zealand, Australia and parts of the United States had already enfranchised women, and growing numbers of their British counterparts wanted the same opportunity. With their slogan Deeds Not Words, and the introduction of the color scheme, the WSBU soon brought the movement the cohesion and focus it had previously lacked. Membership grew rapidly as women deserted the many other less directed, groups and joined it. By 1906 the WSBU headquarters, called the Women's Press Shop, had been established in Charing Cross Road and in spite of limited communications, no radio or television, and minimal use of the telephone, the message had spread around the country, with members and branch officers stretching to as far away as Scotland. The newspaper is produced by the WSBU, first votes for women and later the suffragette played a vital role in this communication. Both were sold throughout the country and proved an invaluable way of informing members of meetings, marches, fundraising events and the latest news and views on the movement. Equally importantly for a rising political group, 
the newspaper returned a profit. This was partly because advertising space was bought in the paper by large department stores such as Selfridges, and jewelers such as Mappin and Webb. These two, together with other like-minded commercial enterprises sympathetic to the cause, had quickly identified a direct way to reach a huge market of women, many with money to spend. The creation of the color scheme provided another money-making opportunity which the WSPU was quick to exploit. The group began to sell playing cards, board games, Christmas and greeting cards, and countless other goods, all in the purple, white and green colors. In 1906 such merchandising of a corporate identity was a new marketing concept. But the paper and merchandising activities alone did not provide sufficient funds for the WSBU to meet organizational costs, so numerous other fundraising activities combined to fill the coffers of the war chest. The most notable of these was the Women's Exhibition, which took place in 1909 in a Knightsbridge ice skating rink, and in 10 days raised the equivalent of £250,000 today. The Museum of London's exhibition is largely visual with a huge number of items on show. Against a quiet background hum of street sounds, copies of the suffragette, campaign banners and photographs are all on display, together with one of Mrs. Pankhurst's shoes and a number of purple, white and green trinkets. Photographs depict vivid scenes of a suffragette's life, WSPU members on a self-proclaimed monster march, wearing their official uniforms of a white frock decorated with purple, white and green accessories women selling the suffragette at street corners, or chalking up pavements with details of a forthcoming meeting. Windows display postcards and greeting cards designed by women artists for the movement, and the quality of the artwork indicates the wealth of resources the WSPU could call on from its talented members. Visitors can watch a short film made up of old news reels and cinema material which clearly reveals the political mood of the day towards the suffragettes. The program begins with a short film devised by the Antis, those opposed to women having to vote depicting a suffragette as a fierce harridan bullying her poor, abused husband. Original news real footage shows the suffragette Emily Wilding Davison throwing herself under King George V's horse at a famous race. Although the exhibition officially charts the years 1906 to 1914, Graphic display boards outlining the bills of enfranchisement of 1918 and 1928, which gave the adult female populace of Britain the vote, show what was achieved. It demonstrates how advanced the suffragettes were in their thinking, in the marketing of their campaign, and in their work as shrewd and skillful image builders. It also conveys a sense of the energy and ability the suffragettes brought to their fight for freedom and equality and it illustrates the intelligence employed by women who were at that time deemed by several politicians to have brains too small to know how to vote. À, quyền bỏ phiếu của phụ nữ Phong trào vận động tranh cử, vận động bầu cử cho phụ nữ vào đầu thế kỷ 20 thường liên quan đến gia đình à, Pankhurst à, và các hành động chiến tranh có mức độ bạo lực khác nhau. Bảo tàng London đã thu hút được bộ sưu tập lưu trữ của mình để truyền tải một bức tranh mới với triển lãm màu tím, trắng và xanh à, Sofa Gates ở London năm 1906 đến năm 14. Tên gọi là một tham chiếu đến màu sắc mà Liên minh Xã hội và Xã hội Phụ nữ WSPU tạo ra để tạo cho phong trào một hình ảnh thống nhất toàn quốc. Bằng cách đó, nó đã trở thành một trong những nhóm đầu tiên à, biểu lộ bản sắc toàn thể và chia chính chiến lược quảng bá tiên tiến này cùng với những thành tựu về tổ chức và thương mại khác của WSPU, trong đó triển lãm được dành riêng. Được thành lập vào năm 1903 bởi nữ vận động chính trị Emmeline Pankhurst, con gái Krista uh, Ben và uh, Sylvia WSPU đã bắt đầu một chiến dịch đào tạo để đưa quyền bỏ phiếu của phụ nữ vào chương trình chính trị New Zealand, Úc và một số khu vực của Hoa Kỳ đã giải phóng phụ nữ và số lượng lớn các đối tác Anh của họ cũng muốn có cơ hội tương tự. 
với khẩu hiệu hành động không lời và việc giới thiệu nguyên tắc phối màu WSPU sớm mang lại cho phong trào sự gắn kết và tập trung mà nó đã từng thiếu trước đây. Thành viên gia tăng nhanh chóng khi phụ nữ bỏ rơi nhiều nhóm khác, ít được hướng dẫn hơn và tham gia vào WSPU. PO vào năm 1906, à, trụ sở của WSPO được gọi là Women's Red Shop đã được thành lập tại Charing Cross Road và mặc dù truyền thông hạn chế không có đài phát thanh hay truyền hình và sử dụng điện thoại tối thiểu thì thông điệp đã lan rộng khắp đất nước với các thành viên và chi nhánh các sĩ quan kéo dài đến tận Scotland. Các tờ báo do WSPU sản xuất là phiếu bầu đầu tiên dành cho phụ nữ và sau đó là Suffragette đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp này. Cả hai đã được bán trên khắp đất nước và đã chứng minh được một cách vô giá thông tin cho các thành viên của các cuộc họp, diễu hành, các sự kiện gây quỹ và những tin tức mới nhất và quan điểm về phong trào. Quan trọng không kém đối với một nhóm chính trị đang phát triển, tờ báo mang lại lợi nhuận. Điều này một phần là do không gian quảng cáo đã được mua bởi các cửa hàng bách hóa lớn như Selfridge, Selfridges và các nhà trang sức như Amapin and Web. Hai người này cùng với các doanh nghiệp thương mại có cùng sở thích đồng tình với nguyên nhân đã nhanh chóng xác định được một cách trực tiếp để đạt được một thị trường rộng lớn của phụ nữ, nhiều người có tiền để chi tiêu. Việc tạo ra nguyên tắc phối màu cung cấp một cơ hội kiếm tiền khác mà WSPU đã nhanh chóng khai thác. Nhóm bắt đầu bán thẻ trò chơi, các trò chơi trên bàn, thiệp Giáng sinh và thiệp chúc mừng và vô số các mặt hàng khác, tất cả đều có màu tím, trắng và xanh lá cây. Năm 1906, việc bán hàng như vậy là một khái niệm tiếp thị mới. Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh giấy và bán hàng không cung cấp đủ vốn cho WSPO để đáp ứng các chi phí tổ chức. À, do đó rất nhiều các hoạt động gây quỹ khác kết hợp để lấp đầy kho bạc của ngực chiến tranh à, Đáng lưu ý nhất trong số đó là triển lãm của người phụ nữ diễn ra vào năm 1909 tại sân trượt băng Knightbridge và trong 10 ngày đã tăng 250.000 bản Triển lãm của bảo tàng London phần lớn và trực quan với một số lượng lớn các mục trong chương trình à, chống lại tiếng ồn của âm thanh đường phố, bản sao của Suffragette, biểu ngữ chiến dịch và hình ảnh được trưng bày cùng với một trong những đôi giày của bà Pankhurst và một số trang phục màu tím, trắng và xanh lá cây. À, các bức ảnh miêu tả những cảnh sống động của một nhà đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, các thành viên của WSPU trên một cuộc diễu hành quái vật tự tuyên bố mặc à, đồng phục chính thức của một phù thủy trắng được trang trí với phụ kiện tím trắng và xanh lá cây. Phụ nữ bán The Suffragette ở góc phố hoặc phấn trên vỉa hè lên vỉa hè với các chi tiết của một cuộc họp sắp tới. Cửa sổ hiển thị bưu thiếp và thiệp chúc mừng được thiết kế bởi các nghệ sĩ nữ cho phong trào và chất lượng của tác phẩm nghệ thuật cho thấy sự giàu có của tài nguyên mà WSPU có thể kêu gọi từ các thành viên tài năng của nó. Du khách có thể xem một bộ phim ngắn làm từ những bộ phim cũ và tài liệu điện ảnh rõ ràng cho thấy tâm trạng chính trị trong ngày đối với các ứng cử viên. Chương trình này bắt đầu bằng một bộ phim ngắn do Antis sáng tác, những người phản đối phụ nữ có quyền bỏ phiếu, đã miêu tả nhà nữ hoạt động như một bà lão hay cấu gắt, hung dữ, bắt nạt người chồng nghèo và bị ngược đãi của bà ấy. Bản gốc của bộ phim mới cho biết Emily Walling, Walding Davison đã tự hạ mình dưới ngựa vua Trót năm tại một cuộc đua nổi tiếng. 
Mặc dù cuộc triển lãm chính thức xếp hạng những năm 1906 đến năm 1914, các bản trưng bày đồ họa phát họa các dự luật về quyền không nhượng bộ năm 1918 và năm 1928 cho phép người dân nữ trưởng thành của Anh bỏ phiếu cho thấy những gì đã đạt được. Nó thể hiện mức độ tiên tiến của các, của các suffragettes trong suy nghĩ của họ. À, trong việc tiếp thị chiến dịch của họ và trong công việc của họ như những người xây dựng hình ảnh thông minh và khéo léo nó cũng chuyển tải một cảm giác về năng lượng và khả năng của các ứng cử viên cho cuộc đấu tranh cho tự do và bình đẳng và nó minh họa thông tin tình báo được sử dụng bởi những phụ nữ đã từng bị các chính trị xa coi là bộ não quá nhỏ để biết cách bỏ phiếu Measuring organizational performance. There is clear cut evidence that, for a period of at least one year, supervision which increases the direct pressure for productivity can achieve significant increases in production. However, such short term increases are obtained only at a substantial and serious cost to the organization. To what extent can a manager make an impressive earnings record over a short period of one to three years by exploiting the company's investment in the human organization in his plant or division? To what extent will the quality of his organization suffer if he does so? The following is a description of an important study conducted by the Institute for Social Research designed to answer these questions. The study covered 500 clerical employees in four parallel divisions. Each division was organized in exactly the same way, used the same technology, did exactly the same kind of work, and had employees of comparable aptitudes. Productivity in all four of the divisions depended on the number of clerks involved. The work entailed the processing of accounts and generating of invoices. Although the volume of work was considerable, the nature of the business was such that it could only be processed as it came along. Consequently, the only way in which productivity could be increased was to change the size of the work group. The four divisions were assigned to two experimental programs on a random basis. Each program was assigned at random a division that had been historically high in productivity and a division that had been below average in productivity. No attempt was made to place a division in the program that would best fit its habitual methods of supervision used by the manager, assistant managers, supervisors and assistant supervisors. The experiment at the clerical level lasted for one year. Beforehand, several months were devoted to planning, and there was also a training period of approximately six months. Productivity was measured continuously and computed weekly throughout the year. The attitudes of employees and supervisory staff towards their work were measured just before and after the period. Turning now to the heart of the study, in two divisions an attempt was made to change the supervision so that the decision levels were pushed down and detailed supervision of the workers reduced. More general supervision of the clerks and their supervisors was introduced. In addition, the managers, assistant managers, supervisors and assistant supervisors of these two divisions were trained in group methods of leadership, which they endeavored to use as much as their skill would permit during the experimental year. For easy reference, the experimental changes in these two divisions will be labeled the participative program. In the other two divisions, by contrast, the program called for modifying the supervision so as to increase the closeness of supervision and move the decision levels upwards. This will be labeled the hierarchically controlled program. These changes were accomplished by a further extension of the scientific management approach. For example, one of the major changes made was to have the jobs timed and to have standard times computed. This showed that these divisions were overstaffed by about 30%. The general manager then ordered the managers of these two divisions to cut staff by 25%. This was done by transfers without replacing the persons who left, no one was to be dismissed. Results of the experiment Changes in productivity Figure 1 shows the changes in salary costs per unit of work, which reflect the change in productivity that occurred in the divisions. As will be observed, the hierarchically controlled programs increased productivity by about 25%. This was a result of the direct orders from the general manager to reduce staff by that amount. 
direct pressure produced a substantial increase in production. A significant increase in productivity of 2.0% was also achieved in the participative program, but this was not as great an increase as in the hierarchically controlled program. To bring about this improvement, the clerks themselves participated in the decision to reduce the size of the work group. They were aware of course that productivity increases were sought by management in conducting these experiments, obviously, deciding to reduce the size of a work group by eliminating some of its members is probably one of the most difficult decisions for a work group to make. Yet the clerks made it. In fact, one division in the participative program increased its productivity by about the same amount as each of the two divisions in the hierarchically controlled program. The other participative division, which historically had been the poorest of all the divisions, did not do so well and increased productivity by only 15%. Changes in Attitudes Although both programs had similar effects on productivity, they had significantly different results in other respects. The productivity increases in the hierarchically controlled program are accompanied by shifts in an adverse direction in such factors as loyalty, attitudes, interest, and involvement in the work. But just the opposite was true in the participative program. For example, figure 2 shows that when more general supervision and increased participation were provided, the employee's feeling of responsibility to see that the work got done increased. Again, when the supervisor was away, they kept on working. In the hierarchically controlled program, however, the feeling of responsibility decreased, and when the supervisor was absent, work tended to stop. As figure 3 shows, the employees in the participative program at the end of the year felt that their manager and assistant manager were closer to them than at the beginning of the year. The opposite was true in the hierarchical program. Moreover, as figure 4 shows, Employees in the participative program felt that their supervisors were more likely to pull for them, or for the company and them, and not be solely interested in the company, while in the hierarchically controlled program, the opposite trend occurred. À, đo lường hiệu quả tổ chức Trong khoảng thời gian ít nhất một năm, những bằng chứng rõ ràng cho thấy việc và giám sát làm tăng áp lực trực tiếp lên năng suất lao động và nhờ vậy có thể đạt được sự gia tăng rõ rệt trong việc sản xuất. Tuy nhiên, những khoản tăng ngắn hạn này chỉ đạt được với khoản chi phí đáng kể và nặng nề cho tổ chức. Liệu có thật người quản lý có thể tạo nên một khoản thu nhập ấn tượng trong khoảng thời gian ngắn từ 1 đến 3 năm bằng việc khai thác sự đầu tư của công ty vào tổ chức con người trong nhà máy hoặc bộ phận của mình? Với mức độ nào thì chất lượng tổ chức của ông sẽ bị ảnh hưởng nếu việc đó diễn ra? Dưới đây là mô tả của một nghiên cứu quan trọng được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Xã hội nhằm trả lời những câu hỏi này. Nghiên cứu bao gồm 500 nhân viên văn phòng trong 4 đơn vị song song, ở mỗi bộ phận được tổ chức theo cùng một cách, sử dụng cùng một công nghệ, làm cùng một loại công việc và các nhân viên có năng khiếu tương đương nhau. Năng suất trong cả 4 đơn vị đều dựa trên số lượng nhân viên tham gia, công việc đòi hỏi phải xử lý các tài khoản và tạo các hóa đơn. Mặc dù khối lượng công việc đáng kể nhưng tính chất của việc kinh doanh là thế và nó cần được giải quyết cho xong. Do đó, cách duy nhất để năng suất tăng lên là thay đổi kích thước của nhóm làm việc. Bốn bộ phận được phân chia cho hai chương trình thử nghiệm dựa trên cơ sở ngẫu nhiên. Mỗi chương trình được phân công ngẫu nhiên một bộ phận đã từng có năng suất cao và một bộ phận có năng suất thấp hơn mức trung bình. Không có một nỗ lực nào trong cuộc thử nghiệm nhằm tạo ra một bộ phận phù hợp nhất với các phương pháp mà giám sát thường lệ của người quản lý, trợ lý quản lý, giám sát viên và trợ lý giám sát. Cuộc thử nghiệm cho khu vực khu khu vực khố văn phòng kéo dài trong vòng một năm. Trước đó, nhiều tháng đã được dành cho việc lên kế hoạch và cũng có một khoảng thời gian đào tạo khoảng 6 tháng. 
Năng suất được đo liên tục và tính hàng tuần trong suốt cả năm. Thái độ của nhân viên và người giám sát công việc được đo lường ngay trước và sau quá trình. Bây giờ quay trở lại trung tâm của cuộc nghiên cứu. Trong hai bộ phận đó đã có một nỗ lực để thay đổi sự giám sát để các cấp quyết định bị đẩy xuống và giám sát chi tiết đối với công nhân cũng giảm xuống. À, giám sát chung của các nhân viên và giám sát của họ đã được giới thiệu Ngoài ra các nhà quản lý, trợ lý quản lý, giám sát viên và trợ lý giám sát của hai bộ phận này đã được huấn luyện về các phương pháp lãnh đạo nhóm đã được họ đã cố gắng sử dụng cùng với kỹ năng của họ đều được cho phép trong năm thực nghiệm Tuy nhiên, ở hai bộ phận khác, chương trình đã yêu cầu sửa đổi giám sát để tăng sự gần gũi của giám sát và tăng cường mức độ quyết định lên. Để dễ dàng tham khảo, những thay đổi thử nghiệm trong hai sư đoàn này sẽ được dán nhãn là chương trình tham gia. Đây sẽ được dán nhãn là chương trình có kiểm soát theo cấp bậc. Những thay đổi này được thực hiện bởi một sự mở rộng cách tiếp cận quản lý khoa học. Ví dụ, một trong những thay đổi lớn được thực hiện là phải có thời gian làm việc và có thời gian chuẩn được tính. Điều này cho thấy rằng các đơn vị đã thừa nhân viên khoảng 30%. Tổng giám đốc sau đó đã ra lệnh cho những người quản lý của hai bộ phận này cắt giảm 25% nhân viên. Việc này được thực hiện bằng việc thuyên chuyển mà không thay thế những người còn lại, không ai bị đuổi việc. Thay đổi năng suất Kết quả của thử nghiệm thay đổi trong năng suất hình 1 cho thấy sự thay đổi trong chi phí tiền lương cho mỗi đơn vị công việc. Phản ánh sự thay đổi trong năng suất xảy ra giữa các đơn vị như sẽ được quan sát các chương trình kiểm soát theo thứ bậc tăng năng suất. Khoảng 25% đây là kết quả của quyết định trực tiếp từ tổng giám đốc nhằm giảm số lượng nhân viên. Áp lực trực tiếp đã tạo ra sự gia tăng đáng kể trong sản xuất. À, sự gia tăng đáng kể năng suất 20% cũng đã đạt được trong chương trình tham gia, nhưng mức tăng này không lớn như trong chương trình được kiểm soát theo cấp bậc. Để mang lại sự cải thiện này, bản thân các nhân viên đã tham gia vào quyết định giảm kích thước của nhóm làm việc. Họ đã nhận thức được tất nhiên là tăng năng suất đã được tìm kiếm bởi ban quản lý trong việc thực hiện những thí nghiệm này. Rõ ràng, quyết định giảm kích thước của một nhóm làm việc bằng cách loại bỏ một số thành viên của nó có lẽ là một trong những quyết định khó khăn nhất mà nhóm cần phải làm. Tuy nhiên, các nhân viên đã làm thực hiện nó. Trên thực tế, một bộ phận trong chương trình tham gia đã tăng năng suất bằng với mỗi bộ phận trong chương trình được kiểm soát theo cấp bậc. Bộ phận tham gia khác đã từng là bộ phận tệ nhất trong tất cả các bộ phận, đã không làm tốt và chỉ tăng 15% năng suất. Thay đổi thái độ Mặc dù cả hai chương trình đều có những ảnh hưởng tương tự đối với năng suất, nhưng việc thay đổi thái độ đem lại những kết quả đáng kể khác nhau trên những khía cạnh khác. À, năng suất lao động tăng trong chương trình được kiểm soát theo thứ bậc đi kèm với những thay đổi trong một à, hướng bất lợi trong các yếu tố như lòng trung thành, thái độ, sự quan tâm và sự tham gia vào công việc nhưng ngược lại là đúng trong chương trình có sự tham gia. Ví dụ hình 2 cho thấy khi giám sát chung và tăng sự tham gia đã được cung cấp, cảm giác của nhân viên có trách nhiệm nhìn thấy công việc đã tăng lên. Một lần nữa, khi giám sát viên đi vắng, họ tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, trong chương trình kiểm soát theo cấp bậc, cảm giác trách nhiệm giảm và khi người giám sát vắng mặt, công việc có xu hướng ngừng lại, dừng lại. Như hình 3 cho thấy nhân viên trong chương trình có sự tham gia vào cuối năm cảm thấy rằng người quản lý và trợ lý của họ quản lý đã gần gũi hơn với họ hơn là vào đầu năm ngược lại là đúng trong chương trình phân cấp hơn nữa như hình 4 cho thấy nhân viên trong chương trình tham gia cảm thấy rằng người giám sát của họ có xu hướng kéo họ hoặc cho công ty và họ và không chỉ đơn thuần quan tâm đến công ty trong chương trình có kiểm soát theo cấp bậc xu hướng ngược lại xảy ra